ჭარტი ძაღლების პარკი ელექტრონული შთაბეჭდილებათა წიგნი ქუჩის გალადბურთი ბათუმი დოც ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედანი აი ეს არის ის 6 იდეა რომელიც კონკურსში მონაწილე სხვა იდეებს შორის შეარჩიეს ამ ეტაპზე კი ეს პროექტი გამარჯობისთვის იბრძვის თქვენი ფავორიტი იდეს მხარდასაჭერად ონლაინ ხმის მიცემა არის შესაძლებელი ჩვენ საუბრობთ პროექტზე თქვენი იდეა ბათუმს შევახსენოთ მაყურებელს რომ იდეა და ფინანსებისთვის ოცი ოცის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ნახევარი მილიონი ლარი საგმოთ სოლიდური ციფრია ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს რა იდეები განხორციელდება და რას მოხმარდება ხალხის ფული სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთებიან ნინო ჩხაიძე და აკაკი გვიანიძე მოურძანდით მეგობრებო სტუდიაში მოურძანდით ერთი მოურძანდით ნინო ჩხაიძე არის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტიდან აკაკი გვიანიძე არის ბათუმის მერიის წარმომადგენელი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ამ პროექტთან დაკავშირებით უკვე ყავდით სტუმრად თქვენი ყავით წინა წინა მოწვევის იდეა ბათუმი იყო ხო წინა მოწვევის იდეა ბათუმი იყო თუმცა ეს რაღაც დასაწყისი იყო ამ პროექტის და ახლა საინტერესო არის ბუნებრივი რაღაც აი მიმდინარეობა როგორ როგორ მიდის პროექტი ჩვენ ვადევნებთ ონლაინ თვალს რომ რაღაცა უკვე გამოარჩიეს პროექტები რაღაც ემა მოწონება და იმსახურა ახლა რაღაც ონლაინ ციურცეში გადაინაცვლა ამ ყველაფერმა რა ეტაპზე გვითხარეთ პრინციპს ჩვენ თქვით რომ ახლა რაღაც 6 მნიშვნელოვანი ვიდეო გამოირჩა და ხმის მიცემა არის შესაძლებელი კიდევ რა ხდება კიბატონო მოგესამე პირობიჩი მე სამე თქმას მაყურებელს მიხარია რომ ეს გადაცემა ეთერში არის და დარწმუნებული ვარ დიდი ხანი იქნება ასეთ ტიპის გადაცემები ჩვენ ეთერში რაც შეეხება ამ პროექტს ჩვენ გვაქვს ბევრი კარგი სიახლე ძალიან კარგი სიახლეები შეიძლება ითქვას პირველი ისაა რომ ჩვენ საპილოტო პროექტი როდესაც ჩვენ ვიყავთ მაშინ მიმდინარეობდა ეს პროექტი საპილოტო პროექტი დასრულდა პირველი ეტაპი გამარჯვებული პროექტების გამოვლინდა მათ შორის ერთი შესრულდა დანარჩენებზე მიმდინარეობს მუშაობა იმიტომ რომ ისეთი უფრო ინფრასტრუქტურული პროექტი იყო ის ორი ამიტომ მას დრო ჭირდება რა თქმა უნდა რაც შეეხება ახალ ეტაპს ჩვენ გამოაცხადეთ ახალი ეტაპი 2020 წლის ბიუჯეტის ფორმირება მოქალაქეების მიერ პირველი კარგი სიახლე რაც მოქალაქეების მინდა უთხრა 100000 ნასვად უკვე ნახევარი მილიონი არის და ჩვენ გეგმავთ რომ მოქალაქეთა ჩართულობის პარალელურად ეს ბიუჯეტი გაიზარდოს ყოველწლიურად ყოველწლად უფრო მეტი იყოს მოქალაქეების მიერ დასაგეგმი ბიუჯეტის წილი ბათუმის მთლიან ბიუჯეტში რაც შეეხება მეორე კარგი სიახლეს ეს არის ის რომ ამდენი დღის წინ ჩვენ გახდით თბილისში სადაც იყო საერთაშორისო კონფერენცია და შეხვედრა სადაც ჩვენ მას საერთაშორისო პარტნიორებმა ქალაქ ბათუმის გადასცა სერტიფიკატი და უკვე ფიცირებული მუნიციპალიტეტი არის და ამ სერტიფიკატის თავარი არსი ის იყო რომ ჩვენ ჩავატარეთ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში სრულად შესაბამისი არის ჩვენ მიერ ჩატარებული მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან მოგეხსენოთ რომ ეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში თითქმის დანერგილი არის მსგავსი ტიპის ბიუჯეტირება შესაბამისად ის რომ ჩვენ შევესაბამებით ეს არის ათმოდა ძალიან დიდი აღიარება რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პროექტებს ხმის მიცემა არის 21 დეკემბრამდე შესაბამისად მოქალაქეებს კიდე ერთხელ მოუწოდებთ რომ აქტიურად ჩაერთონ ხმის მიცემის პროცედურაში არ დაიზარონ რეგისტრაციის გავლა არ დაიზარონ ხმის მიცემა იმიტომ რომ ამეს პარალელურად ხდება რა თქმა უნდა ბიუჯეტის ზრდა ერთხვი ანუ უფრო მეტი თანხის თანხის დაგეგმვა შეიძლება მოქალაქეებს მომავალ წლებში და მეორე რა თქმა უნდა ეს რომ მოქალაქეთა ჩართულობა და მოქალაქეების აზრის გათვალისწინება ეს უნდა იყოს თითოეულ თვითმართველობის მიზანი შესაბამისად ჩვენი მიზანიც ეს არის და ეს პროექტები რაც შემოიძლება და გამარჯვება და დამარცხებული პროექტი კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორ არ არსებობს ეს პროექტები ყველა აძლევს ჩვენ მერიას აძლევს კი მიმართულებას მიმართულებას აძლევს მერიას რომ ის პრო იმ პროექტების მიხედვით მოხდეს გათვალისწინება უნდა კითხოთ რაღაც ანუ ნინო საობათ შერჩევის კრიტერიუმებზე უნდა ვკითხო თუმცა მანამდე მინდა კითხო ხმის მიცემის პროცესზე მე თვითონაც ვცადე ონლაინ ხმის მიცემა და სოციალურ ქსელში ბევრი განს შემხვდა რომ რაღაცა გარკვეული სირთულები ახლოს ძალიან ბევრი ეტაპი არის გადასალახავი ამიტომ რაღაცა ზოგს ეზარება ხმის მიცემა ზოგივე რეგისტრირება და ასე შემდეგ რა თუ არ შეეთ ესეთი რთული მექანიზმი ხმის მიცაცემად კი ბატონ ძალიან კარგი არის ეს კითხვა და ამისთვის იმიტომ რომ ამაზე არ იკითხვები რა თქმა უნდა პირველში მინდა გიტხათ რომ სირთულე სირთულე არ არის იმდენად რთული არ არის ამდენადაც აქ არის მოთხოვნები სტანდარტები ბათუმა თავიდანვე აიღო მაღალი სტანდარტი ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ პერსონალურ მონაცემები რომელსაც თქვენ უზიარებთ ქალაქ ბათუმის მერიას იქნება აბსოლუტურად დაცული და ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ რომ თქვენ როდესაც ხმას მიცენთ ჩვენ თქვენ პლატფორმის მეშვეობით ნამდვილად თქვენ ხართ და თქვენ პირადო პირადი მონაცემებს არ სარგლოს ვინმე სხვა ანუ აქ შეუძლებელია რომ ეგრეთ წოდებულ ბოტებით ხმის მიცე 
sistema და ისეთ პროექტების გამარჯვება რომელიც რეალურად ბათუმებს არ აურჩევათ. სირთულე არ არის, ანუ გაგიხსნით ძალიან მარტივი ვარ ხდება ხმის მიცემა. პირველი ვარიანტი ეს არის თუ თქვენ გააქვთ ID ბარ და ბარათი სამკითხო და თქვენ და შეგიძლიათ ელექტრონულად თქვენ და რეგისტრირდეთ და მიცეთ პირ დაპირხვა, ან ერთჯერად ან მთელი ამ პროექტის მან განმავლობაში და ეს პროექტი წლების განმავლობაში გაგრძელდება, მხოლოდ ერთხელ მოგიწევთ ჩვენ სერვისზე ჩმო ბზანება, რეგისტრაციის გავლა და თქვენ უკვე ავტომატურად მიიღებთ თქვენ ელფოსტაზ და ტელეფონის ნომერზე შესაბამის მომხმარებლის სახელსა და პაროლს და ამის შემდეგ უკვე აღარ არის აღარ გიქნებათ პირ დაპირი შეხება ჩვენთან შეგიძლიათ უკვე სახლიდან გავსვლად გაგთ ამიტომ მინდა ვთქვა რომ ვისაც არ აქვს ელექტრონული ხელმოწერა კი არა სახლიდან გავსვლად შესაძლებელია ეს უბრალოდ მაშინ დაკონეთ ID ბარათი როდესაც თქვენ იუსტიციის სახლში იღებთ ID ბარათს შეგიძლიათ ვართი წამკითხველიც აიღოთ და ამის შემდეგ უკვე არანაირი პრობლემა არ არის ამ ხი უბრალოდ აუცილებელია ესე თქვენ მონაცემები იყოს დაცული და დარწმუნებული იყოთ რომ ვინც აძლევს ხმას ნამდვილად ეს არის ადამიანი და ვინ უნდა აძლევს მიზეზი გასაგებია ეწირება ფინალისტთა შორის შერჩევის კრიტერიუმები გასული წლის მსგავსად იყო ერთი და იგივე ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მუნიციპალური კომპეტენციის ფარგლებში და პირველად შერჩევა განახორციელა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა ამიტომ ეს პირველი საფეხური იყო რაც თქვათ იყო რამდენიმე თუმცა ისე მოქალაქეების მიერ შერჩეულ ადამიანებზე დამოკიდებული დანარჩენი ისე მოქალაქეთა მიერ ხდება და რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქის მონაწილეობა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ რომ რაღაცა მოქალაქეები უნდა ჩაერთონ თვითონ და ძალიან ბევრი ბრტყელ ფრაზას გავიგონებთ ხოლმე აი ამ პროექტის მაგალითს ერო აგვიხსნათ რა თქმა მნიშვნელოვანი მოქალაქის მონაწილეობა მათ შორის ბიუჯეტირების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი წლებია მუშაობს ამ მიმართულებით და სწორედ ეს ასე ვთქვათ ამ იშენი იდეა ბათუმის ფარგლებში USAID და დემოკრატიული ინიციატივის მხარდაჭერით ხორციელდება ჩვენ ჩვენი მხრიდან მოქალაქეთა ასე ვთქვათ ინფორმირება სწორედ ამიტო ჩვენ ახლა ამ ეტაპზეც მიმდინარე კვირაში გვაქვს დაგეგმილი უშუალოდ ტერიტორიულ ერთეულებში ეს იდეის ავტორები მიყვავს ადგილობრივ მოსახლეობას ვაცნობთ ასე ვთქვათ და ვეხმარებით იმაში რომ აი თუ ვთქვათ არც ტელევიზია არც ინტერნეტი და მსგავსი რაღაცა ანუ არ გამოდგა ეფექტური პირადი შეხვედრის საფუძველზე მაინც მოხდეს ასე ვთქვათ მათი ჩართულობა ნუ დღეს დღეობით უკვე დარეგისტრირებულია 2200 მოქალაქე და უკვე მიმდინარე იდეებიდან მისცა დაახლოებით ანუ ასი ხმა უკვე არის გადანაწილებული ამ 6 პროექტზე. ნინო უნდა კითხოთ და პრინციპში აკაკი ესაც შეიძლება რომ იგივე კითხვა დაუსვა. ანუ ხშირად არ იხოლმე გვესმის და ამაზე თუ სწორად მახსოვს რა ჩვენს თქონდა გამოკითხვა რომ მოქალაქეებს აქვთ რაღაცა ისეთი უნდობლობის არ მინდა დავარ ქვაღაც გულგრილობის გაცა რომ აი ჩვენ ვინ გვეკითხება რა ბიუჯეტის დაგეგმვა ან ეხა ვინც უნდათ იმ იდეი იმ იდეას გამარჯვებინებენ მაინც აი ამ მიმართულებით თუ მუშაობთ როგორ მოიპოვოთ ადამიანების ნდობა რომ მათი იდეები მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა რეალურად არის შესაძლებელი რომ ბიუჯეტის განსაზღვრის და დაგეგმვის პროცესში მიიღონ ადამიანებმა მონაწილეობა ანუ ჩვენ წინა წლების გამოცილება აქვს გვაქვს და წლიდან წლამდე რაღაცა სურათი დიდწილად არ იცვლება ხო მოქალაქეები მაინც არ არიან აქტიურები და რა კეთდება ამისთვის თქვენ გვითხარი დარბაზები გაქვთ სამოქალაქო დარბაზები რამდენ ერთხართ ადმინისტრაციულ ერთეულებთან კავშირში და კონტაქტში საზოგადოებასთან და თქვენს მითხარით მე არ არის აკეთებს ამ მიმართულებით ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მაქსიმალურად ცდილობთ რეალური მაგალითებით დავანახოთ მოქალაქეებს რომ ჩვენს მიერ გადადგმული თითეული ნაბიჯი ცვლის ჩვენს რეალობას ანუ ამისი ასე ვთქვათ ცოცხალი მაგალითი არის ზუსტად ის რომ ეს ექვსი პროექტი რაც გავიდა გავიდა მხოლოდ იმიტომ რომ თვითონ 
ავტორების აქტიურობა და მათი ინიციატივის ასე ვთქვათ შესაბამისობა იყო პროექტის მოთხოვნებში. რაც შეეხება იმას რომ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ რამდენად ეზრდება თუ ასე ვთქვათ მცირდება ნდობა ზოგადად მსგავსი პროექტების მიმართ, ფაქტია ის რომ ასე ვთქვათ მეწნაკლებად უფრო აქტიურობენ და რაოდენობა რეგისტრაციის და ასე ვთქვათ ჩართვის მსურველთა რაოდენობა იზრდება ასევე ხშირად ისმის კითხვა აი მომდევნო წელს როდის გამოცხადება რო აი ვისაც გამორჩა მიმდინარე წელს რო დარეგისტრირდა ეს ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ალბათ ამაღლებს ჩვენს ამ ქალაქო კულტურას აკა თქვენ თქვითხარით აი გენდობა თუ არა მოსახლეობა და მოქალაქეები გენდობიან თუ არა თუ გაქვთ რაიმე კვლევა დაკვირვება გაკეთებული ნუ საერთო ფონი გასაგები არის პრინციპში ეს დამოკიდებულება ქვეყანაში ახლა უნდა არსებობს რომ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანიზაციების ზოგადად ორგანიზაციების მიმართ დობის ხარისხი და ეს არის ჩვენი თავარი გამოწვევა რომ დობის ხარისხი აამაკლოთ და პირველი სწორედ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამ კუთხით გადადგმული მონაწილეობითი ბიუჯეტირება როდესაც მოქალაქე პირადად ირწმუნა უკვე თავისი ძალა თავის შესაძლებლობა და სწორედ ის იმ წინაკითხვიდან გამომდინარე რომ არ არის შესაძლებელი რომ ვიღაც ამ ჩამოიაროს რაღაც ამ ფურცლით შეაგროვოს ვიღაც ის ხელმოწერები ან ვიღაც ის სახელით ისარგებლოს ეს შესაძლებლობაც გამორიცხეთ ეს პირდაპირ უკვე თითოეული ინდივიდის, თითოეული მოქალაქის მნიშვნელობას გაცილებით ამაღლებს რომ შეუძლებელი არის თქვენი მონაწილეობის გარეშე ვიდნოთ თქვენ მაგი თქვენი ხმით ისარგებლოს ასე ვთქვათ ამ ამ ხრი ძალიან ბევრი არის კიდე სამუშაო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ თუ თუ მოქალაქეების ინტერესი არ არის რეალურად მოქალაქე ჩაერთოს და არა თუნდაც არ მოხდეს რაღაცა მერის სამსახურში დასაქმებული ადამიანის მობილიზება ხმის მიცემისთვის ხო ანუ ესე ძალიან რეალური აი ამ ნაწილში გეკითხებთ რომ რამდენად ხერხდება რომ მოქალაქეები იყვნენ და ინტერესებული ხმის მიცემი და არა სხვა გზით მოგროდეს ეს ხმები. კი და სწორედ მაგიტო, სწორედ მაგიტო ამბობთ რომ სხვათა შორის მინიმალური არის რაოდენობა მერიიდან რეგისტრირებულებს, იმიტომ რომ ჩვენ სპეციალურად არ ავიღეთ ეს რომ მოდი ვა რეგისტრირდეთ ჩვენ მერის თამაშობა, რა სტატისტიკა გავზარდოთ, არ აპირიქით მინაგითხათ რომ პროექტის ავტორები განსაკუთრებით დაინტერესებული არიან და აქ მინდა ხაზი გაუსვა და მადლობა გადაუხადო პროექტის ავტორებს, იმიტომ რომ მათ ამის ამიტგან არანაირი პირდაპირი სარგებელი არ აქვთ ფინანსური ან ასე შემდეგ, ანუ ისინი დაინტერესებული ან თავიანთ იდეის გასვლით, რომელიც შემდგომ ბათუმს გამოადგება და შეიძლება ის ისინი აქტიურობენ და მოყავთ ძირითადად მოქალაქეები თუმცა კიდე ერთხელ მინდა თქვენ ტელევიზიის საშუალებით თუ ისარგებლო და მიმართ რომ მოქალაქეებს რომ ერთი მისვლა ხუთი წუთის დახარჯვა ეს ნიშნავს რომ სამომავლოდ მერის ყველა პროექტში იქნებით ჩართული არასოდეს აღარ დაგჭირდებათ მეორეჯერ მისვლა და რეგისტრაციის გავლა და უკვე ნებისმიერ სხვა პროექტებში რომელიც მომავალშიც შემოგთავაზეთ ბევრს ელექტრონული მართლობის მიმართულებით შეიძლებათ ჩართვას თავარი არის რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თქვენი პირადი მონაცემების დაცვა შესაბამისად და თქვენი ხმა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისად ვთხოვთ რომ ეს რამდენიმე წუთი გამოვნახოთ სულ რაღაც 20 წუთიანი პროცედურა არის და თქვენ იღებთ მომხმარებლის სახელს პაროდ და შემდგომ ჩვენ გადამოკიდებულად აკეთებთ ყველაფერს რა თქმა გსურს. ერთი კითხვა მაგ კიდე აკა. მე უბრალოდ დავაკონკრეტებდი კიდე ერთ შესაძრებლობას რაც მოქალაქეებს აქვთ ასე ვთქვათ მარტივად დარეგისტრირდნენ და მისცენ ხმა ეს არის სერვის ცენტრებში და მერია მუშაობს 6 საათამდე მაგრამ არიან ადამიანები ვისაც 6 საათამდე ასე ვთქვათ თვითონაც დაკავებულები არიან ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ხმის მიცემის შაბათს რომელიც 14 დეკემბერს გაიმართება და იქნება თანამედროვე ხელოვნების ურცეში სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება 6-ივე იდეა თავის ავტორთან ერთად და უფრო დაკონკრეტებად თუ დაჭირდებათ მოქალაქეებს უშუალოდ პირველად წყაროდან მიიღებენ ამ ინფორმაციას ასევე დაიწყება დილიდან და იქნება შუა ღამემდე ასე ვთქვათ ძალიან გვიანაც შეუძლიათ რომ მივიდნენ და რეგისტრირდნენ და იქვე შეარჩიონ ხმა ამიტომ ვეპატიჟებით ზვიად გამსახურდიას ერთი ასე ვთქვათ დრო 5 მისამართზე თანამედროვე ხელოვნების ურცეში ბათუმის ჩაბეტონების აქციებზე იკრიბებიან ხოლმე იქვე აი ეს ადგილი კიდე ერთი კითხვა რომელიც ვინმე და მესო აკა კი შენთვის არი რომ უფრო მერიის პოზიცია აა პრინციპში განგრძობითობაზე ხო იმიტომ რომ რაღაცა გავაკეთე და დავანებე მე რე თავი არა ხო მაგრამ იგივე ჭარტი თუ მოვხატე მე რე წაიშლება და რამდენად არის მერია მზად რომ ან ძაღლების პარკი თუ გავაკეთე მოულაჭირდება მე რე ხო ამ ყველაფერს რამდენად არის მერია მზად რომ მოქალაქეების მიერ მიღებული რაღაცა პროექტები საკუთარ თავზე აიღოს მე რე შემდგომში განხორციელდა შუა გზაზე არ მიატოვოს დროში როგორ ხედავ ამ პროექტის იდეას რა თქმა უნდა პირველი შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი იდეა არის შემოსული ალბათ რა ვიცი თუ იქნება შემდეგი ამ იდეებზე საუბარი საუბრის დროს რაც რაც შეეხება მერიის პოზიციას მერიის პოზიცია თქმა უნდა არის ის რომ ქალაქში თუ რაიმე გაკეთება შემდგომში რა თქმა უნდა ამის მოვლა პატრონობას აბსოლუტურად თავზე იღებს და იცით რომ ბევრი სკვერი არის რომელსაც უულის მერია შესაბამისად რა თქმა უნდა ერთი სკვერით მეც მოულის ამაზე არ არის ამ ამის პრობლემა არ არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მთლიანად მიხედავთ მთელ ინფრასტრუქტურას რაც არის ქალაქში რაც შეეხება პროექტის განზობითობას ასევე ეს უკვე მიღებული არის 
Sakam deo donese dare gulde regular shi sami sakte bi saris mi gabul amito es projekti tle bi zgamol baš shi sadam de meri ekne o dartu nolu es projekti kido pro tu gaz lier de bada kido pro metu uketes ase utkwat por mi es tu gamo na khaut ase mi da mokala ke es mau tsodoro mok kargat gada khe non projekti si mi toro zalian beori projekti aris es eksi projekti at saris armut geli zalian gamo at geba kala si mi toro dartu nolu beori skaut zagli sa khshi romet sat spetsal rad gize beori ase irnevs zalian beori aris mochi da beori romet sat kartul chi da obat sukwas da itsi te mal khazi aris sumo sakti ur Ուչ եմ ատկիվ արի դա իծիտրո սում ու արիս Եապոնել եպս էրոնուլի սպորտի դա ասև է չույն թույս իգիվ եմ նիշոր լոբիս արի կարտուլ չի դավար, ոմ էլից կուլտուրում եմ գիտրովիս առամատ էրոլ ձեգլատ Հաղթորեպի � Ձաղլը բիս պարգի մեղ ուղուծ սաբաշուլ սեկութունիս դա էլեկտրոն ուլիս տաբեջ էլ էլ ստիգնի թե իմ ուրաս դիասամից ես աչարով թու գետցունը թե սախել է բիտո գարեպի ու բրողոտ շետ իտ թուեն իդիա բատում ս Հայնի հեշտեգևի ակակ իգույան ձերինը տանինը չվայի զեիկման, չվայնի ստումրևի պրոյքցը շենի իդիա բարդումս։